ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ന്യൂസിലാൻഡ് മല്ലു ഞാനിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആണുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ സിഡ്നിയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്താണ് ഞാനുള്ളത് എൻ്റെ എൻ്റെ നോക്കുക നിങ്ങൾ അവരുടെ മോളിൽ ഒരു ടവർ കാണാം അത് ബെസ്റ്റ് ഫീൽ മോളാണ് ഈ കാണുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫീൽ പോൾ മോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക സ്കൈ ടവറുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് സിഡ്നി ടവർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിന്ന് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ സിഡ്നിയിലെ മെയിൻ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്ന വെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഷോപ്പിംഗ് മോള് അവിടെ വലിയ വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളും വളരെ ബിസി ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് മണി ഞാൻ പോകുന്നു ഒരു അഞ്ച് ഫൈവ് തേർട്ടിക്കൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുട്ടാവുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സിഡ്നി ടൗൺ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പല ഷോപ്പിംഗ് മോളുകളും തമ്മിൽ തമ്മ തമ്മിൽ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് വാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകാം നിലത്തോളം റോഡിൽ കൂടെ വാക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാവരും ഈ ഇവിടെ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് വെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഷോപ്പിംഗ് മോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലാഷാണ്ടോ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു തൃശ്ശൂർപ്പൂരം പോലെ തന്നെ പള്ളി പെരുന്നാൾ പോലെ ലൈറ്റും പരിപാടിയൊക്കെ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏഷ്യൻസിനെ ഒത്തിരി കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാം ആഹാ എന്താ രസമല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് സ്കൈ സിഡ്നി ടവർ സിഡ്നി ടവർ ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്കൈ ഫീസ്റ്റാണ് ഏതാണ്ട് സ്കൈ ഫീസ്റ്റ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ നേരെ ഇതിൽ കയറാനാണ് ഇവന്മാർ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വേണേൽ കയറാം ഓക്കെ ശരിക്കും ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷ് ആണ്ടോ റോയൽ സംഭവങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തി ഷനാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തി ഈ ലെവലിൽ ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ലിഫ്റ്റും പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് കേട്ടോ സ്കൈ ഫീസ്റ്റിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇത് വരുന്നത് ബാറുണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ബാറൊക്കെ അത്തിയായിരിക്കും എനിവേ നമുക്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ മുഴുവൻ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കാർഡ് കിട്ടി കാർഡ് കാണിക്കാൻ കാണിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ന്യൂസിലാൻഡ് പല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ കയറാൻ പോവുകയാണ് വരൂ വാ ആ ഇവിടെ എല്ലാവരും ക്യൂ ആയി തുടങ്ങി കേട്ടോ ക്യൂ ആയി തുടങ്ങി വരൂ ആ ഇവിടെ ഫുള്ള് സേഫ്റ്റി ചെക്ക് അതായത് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കയറുന്ന പോലെ അതായത് ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറുന്ന പോലെ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കയറ്റുന്ന മുഴുവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡ്രസ്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ലിഫ്റ്റിന് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ലിഫ്റ്റ് ഇപ്പം ഇതാണ് സ്കൈ ഫീസിലേക്കുള്ള ഞങ്ങൾ ഇത് കണ്ടായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഇതാണ് ടവറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഓ ഹിയാ നമ്മളിവിടെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി ഇവിടെ എത്തണം നമുക്ക് ടോപ്പിൽ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അകത്തേ കയറുകയാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയ ലിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കുറച്ച് പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും കേട്ടോ കയറുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ലിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ക്രൗ ശരിക്കും ക്രൗഡഡ് ആണ് നമ്മൾ വലിയൊരു സ്ഥാനത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വലിയൊരു ലിഫ്റ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിഫ്റ്റ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെവലിൽ പോകുന്ന കേട്ടോ ഓരോന്ന് കയറി കയറി പോകുന്ന കേട്ടോ അവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടവറയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏ വാവ് സി വണ്ടർഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് റിവോൾവിംഗ് ആണ് റിവോൾവിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാം ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇ
അതായത് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാവ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഫുഡും പരിപാടിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ട് കേട്ടോ അതുപോലെ യെസ് നമുക്കവിടെ മെനു മെനു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കണം എന്താണ് ബൊഫേ ആണ് എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് ഞാൻ ആ ഇത് ഫൈവ് ഓ ക്ലോക്ക് തൊട്ട് സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടി വരെയാണ് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡ്രിങ്കും ഉണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അത് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഫുഡ് എടുക്കാം എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് നമ്മൾ അപ്പം ഫുഡ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡുകൾ എടുക്കാം അതാണ് എവിടെയാണ് പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കണേന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് ഇവിടെ പ്ലേറ്റ്സ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പ്ലേറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നു പ്ലേറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് എടുത്ത് വേണേൽ അടിയിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്തോ എന്നിട്ട് ഫുഡ് തെമീ ആ എടുത്തോ ആയി അല്ല എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാ നീ ചുറ്റി നടന്നോ നീ വാ ചുറ്റി നടന്നോ വാ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കണ്ട തെമീ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇത് ഫിഷ് ഫുള്ള് ഫിഷ് ഫുള്ള് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് അതാ പ്ലേറ്റ് അതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഫിഷ് അങ്ങ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇത് മുഴുവൻ സീ ഫുഡ് കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കല്ലേ കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കല്ലേ ഇനി അങ്ങോട്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ചെമ്പി ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കുന്നത് പ്രോൺസ് കേട്ടോ പ്രോൺസ് ഇവനെ എനിക്കൊന്ന് കഴിക്കണം എന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് അപ്പുറം ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ആയിരിക്കും അതെൻ്റെ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവനെ എടുത്തു കേട്ടോ നല്ലോണം മുഴുവൻ ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈയും കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഫിഷ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ് പോർക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പോർക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പോർക്ക് വേണേൽ കുറച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇതെന്താണ് ഹണി ബിങ്സ് ബിങ്സ് ആണിത് ഇത് എന്താണ് ബീഫ് കറി എങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ടു ബിയ വണ്ണോ ബിയറേ അല്ല ബിയറല്ലേ അത് ആ ബിയർ ഇതാണ്ട് ഇരിക്കണേ ഇതെന്താ സാറേ നല്ല സോണല്ലേ വേണേ കോക്ടൈലല്ലേ അത് നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഒരു കോക്ടൈലും ബിയറും കൂടി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഡാർക്കായിട്ടോ നോക്കി നല്ല ടൈമിലായിട്ടോ നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ ഡേ ടൈമും കാണാൻ പറ്റി ഡേ ടൈമും കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി നമ്മൾ കാണുക കേട്ടോ ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി കാണാമല്ലോ നല്ല ഡാർക്കായി പുറത്തുനിന്ന് അറച്ചും ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ നല്ല നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണാമായിരുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിൽട്ടാൻ കിൽട്ടൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അവിടെ നമുക്കൊന്ന് വാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് വാക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിന് ചുറ്റും ചുറ്റും വാക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ശരിക്കും ഈ സീറ്റിനേക്കാളും ചീപ്പാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയുള്ള സീറ്റ്സ് ഫാമിലിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ഫാമിലി ഫീസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ എന്താണ് വലിയ കല്യാണങ്ങളൊക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നടത്താനുള്ള പരിപാടിക്കാന്ന് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്താ ആ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കൊളംബിയ നൈസ് ടു മീറ്റ് ബ്രോ കൊളംബിയനാണ് പുള്ളി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ ആ ഇവിടെ ആ ഇവിടെ പത്രവും പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഫ്രൈസ് ഒക്കെയാണ് ഫ്രൈസ് വേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തി ആ ഇവിടെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പോർക്ക് പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ പോയി എടുത്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് മസിൽസും ഭയങ്കര ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് സാധനം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മുഴുവൻ എക്സ്പെൻസീവ് സാധനമാണ് നൂറ് നൂറ്റി പത്ത് യൂസ് ഡോളറൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഫെസ്റ്റ് ഫീസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ 
ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയ സാധനം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്ററാണ് ഈ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഏതാണ്ട് അമ്പതിൽ പരം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫുഡ് ഫുഡാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല കേട്ടോ ബാബേ ഈ സാധനങ്ങൾ നല്ലതാണ് അപ്പൊ കഴിച്ചു നോക്കിട്ട് ബാബ എടുത്ത അതെന്താ സാധനം ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്നാണ് ഇതിനെ റാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവോൾവിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ് ന്യൂസിലാൻഡിലും ഓക്ലാൻഡിലും സ്കൈ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബിൽഡിങ് നിങ്ങൾ പല പിക്ചേഴ്സിനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് റിവോൾവിങ് അല്ല അവിടെ റിവോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് സ്കൈ ടവർ പോലെ ഹൈറ്റുള്ളതല്ല ഇതിന് മുന്നൂറ് മീറ്ററിന് മുകളിലാണ് ഹൈറ്റുള്ളത് കൊള്ളാം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിള്ളേരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് വേറെ സോറി പിള്ളേരവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പരിപാടികളാണ് ഭാര്യ എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ഞാൻ അടുത്ത ഫുഡിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ വാഷും പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെയാണുള്ളത് ലിഫ്റ്റും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുണ്ട് ശരിക്കും ഒരുവിധം നല്ലവണ്ണം ആൾ ആളുകളുടെ ഒപ്പം നല്ലവണ്ണം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറെ പ്ലേറ്റ് പോയി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അടിപൊളി ആട്ടോ ഒന്നും പറയാൻ കേട്ടോ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് എന്താ പറയാനുള്ള മുതലല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഈ ആംബിയൻസ് ആണ് ആംബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലേറ്റ് ഇട്ടേക്ക് ആണ് ലേറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര ആംബിയൻസ് കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നോക്കിക്കോട്ടോ കണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് വാ വണ്ടർഫുൾ അല്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഇനി ആരെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിക്കാം ഇത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളേഴ്സിന് മുകളിൽ ഒരു 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 പെർ ഹെഡിന് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇതിൽ എൻട്രിക്ക് വേറെ ഫീ ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെ എൻട്രിക്ക് വേറെ ഫീ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു നല്ല ആളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല ആളുണ്ട് ഇവിടെ ക്രാബാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രാബ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബിഗ് സൈസ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോൺസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ടൈഗർ ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആണിത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് അധികം ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ടൈഗർ പ്രോൺസ് മാത്രം എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പൈസി എൻ്റെ ബാബിക്യു മയണൈസ് എടുക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റേ ടൈഗർ പ്രോൺസ് കുറച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടൈഗർ പ്രോൺസ് കഴിക്കാൻ അത് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ വേറെ എന്താ ലോബ്സ്റ്റർ ക്ലസ്റ്റർ പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇവനെ നമുക്കെടുക്കാം ഇത് മതിയല്ലേ ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഇത്ര അധികം എടുത്താൽ പോരെ അത് മതിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 
ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ശരിക്കും ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു സാറൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇവളുടെ ബേത്ത്ഡേ രണ്ട് ദി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് സെറയ്ക്ക് കൊടുത്താണ് സെറയോട് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് സെറ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്താണ് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് സെറയുടെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ബേത്ത്ഡേ പരിപാടി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സർപ്രൈസ് അല്ലായിരുന്നോ നോക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഇതൊന്നും കഴിച്ചില്ല അവർ മുഴുവൻ പപ്പടവും റൈസ് ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്ന് പറയും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ഇതെങ്ങനെ തിന്നണമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് പട്ടി പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയ പോലെ ആയിട്ടോ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടി കിട്ടണമെന്ന് ഇതെങ്ങനെ തരാ മതിയായിരുന്നു ശരിയാ ഇതിങ്ങനെ കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ അല്ലാട്ടോ ഇങ്ങനെ തിന്നേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തിന്നേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അല്ല തിന്നേണ്ട കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കറങ്ങി കാണാം ഏതാണ്ട് ഇവർ ഡെസേർട്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഡെസേർട്ട് കിട്ടിയോ ഡെസേർട്ട് കിട്ടിയോ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സേറാ ഓ റോക്ക് മെലൻ ഓക്കെ ഓ കൂൾ ബ്യൂട്ടി ആണല്ലേ ഔട്ട് സൈഡ് ബ്യൂട്ടി ആണല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ പിന്നെയും ഡ്രിങ്ക് എടുക്കും നമുക്ക് ഒരു ഒരെണ്ണം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പിന്നെ വേണം ഡ്രിങ്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പേ ചെയ്യണം ഈ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പറയാണ് കേട്ടോ റിവോൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റിവോൾവിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് അപ്പുറോട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സൈഡ് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഡ്രിങ്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടാണോ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്താണ് പമ്പിനാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഇത് മനസ്സിലല്ലേ കോണാണ് കേട്ടോ അത് ബീൻസാണ് അത് ബെഗ് ബീൻസാണ് ഇത് ഫിഷാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓൾ ഫിഷായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു നല്ലോണം എടുത്തോട്ടത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഷേവ്ഡ് സലാമി പിന്നെ എന്താണ് ഹാം സ്ലൈസ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്പൈസ് ബീറ്റ്റൂട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വെജിറ്റബിൾസും പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ അത് വെജിറ്റേ വെജിറ്റബിളൊക്കെയാണ് പൊട്ടറ്റോസ് എന്താ കടലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കടലയാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഡെസേർട്സ് ആണ് കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഡെസേർട്സ് ആണ് കേക്കും ഇത് ചീസ് കേക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇത് ഇത് വാട്ടർ മെലൻ ആണോ എന്താ സംഭവം സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് അത് റോക്ക് മെലൻ ആണോ റോക്ക് മെലൻ ആണോ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്സോ കോക്ടെയിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യാം ശരിക്കും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ആ ഇത് ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഹലോ ഞാനിവിടെ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂവ് ചെയ്ത് പോകണം കേട്ടോ അവർ മൂവ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ സീറ്റ് ശരിക്കും ആ സീറ്റ് ആ സീറ്റാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സീറ്റിനേക്കാളും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വിൻഡോ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ ഉള്ള വിൻഡോ സീറ്റ് പോലെ അത് ഇതിലും എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാൻ പോകുക എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ശരിക്കും ഇനി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കണമെന്നില്ല ഈ ഉള്ളിലെ സീറ്റ് എടുത്താലും മതി ഒരേ വ്യൂ തന്നെയുണ്ട് അതെ അതെ ഇവളുടെ ബേത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ വിൻഡോയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സീറ്റ് പക്ഷേ വ്യത്യാസം കേട്ടോ ഇരിപ്പിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ടു ദ ടൗണും പരിപാടി ലേറ്റ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇവരോടും കൂടെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ അപ്പം നല്ലൊരു നല്ലൊരു ആംബി ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും രസം കേട്ടോ ആ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു ശരി
പറ്റുമെങ്കിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളൊരു ബൈബ് എല്ലാവരോടും ബൈബ് പറഞ്ഞേ ബൈബ് ഫ്രം ന്യൂസിലാൻഡ് മല്ലുകാശ് ഇതുപോലുള്ള ഒത്തിരി നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വര